Jeśli już o to nie będzie ani żałoby, ani krzyku, bo pierwsze rzeczy przeminęły, mówi Księga Apokalipsy w dzisiejszej liturgii. Ekscelencjo, księża arcybiskupie Tadeuszu, księży biskupie Ryszardzie, drodzy bracia w kapłaństwie, ze mną współkoncelebrujący, panie prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, panie wojewodo, panowie marszałkowie, panowie prezydenci Gdańska, Sopotu, i Gdyni parlamentarzyści, posłowie i senatorowie drogie rodziny poległych czcigodne poczty sztandarowe droga młodzieży, szczególnie wy harcerze bracia i siostry mieszkańcy Gdańska wierni naszej archidiecezji. Śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Oby tak było. Wczoraj przyszliśmy do Katedry Olimskiej z potrzeby serca. Przyszliśmy, aby wyrazić naszą solidarność w tej wielkiej narodowej tragedii z rodzinami bliskimi i wobec głowy państwa dwóch prezydentów, prezydenta Lecha Kaczyńskiego z małżonką i prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. I w tym duchu dzisiaj wznosimy naszą modlitwę w archikatedrze Bazylice Mariackiej w Gdańsku. I mówimy, modlimy się i prosimy, Boże, uwolnij moje serce od smutku, wyzwól mnie od utręki, spojrzyj na mój ból i utrapienie. Spojrzyj na Polaków, tak wrażliwych, rozmodlonych, wrażliwych na ból i cierpienie. Popatrz na te lampy, na kwiaty. To już drugi dzień, a pozostajemy wciąż pod wrażeniem tej śmierci nagłej, niespodziewanej, tragicznej, zaskakującej. Śmierć, która jest dla nas wszystkich, dla Polski i nie tylko szokiem, wstrząsem. Jeszcze wciąż płyną łzy wielu, których dotknęło. Szczególnie w domach najbliższych. Przed tyloma z naszych braci i sióstr ten sobotni poranek nagle otworzyła się wieczność. Dlaczego akurat oni? Dlaczego teraz? Dlaczego w tym miejscu kaźni? Dlaczego w takich okolicznościach? To pytanie, które z ust do ust jest przekazywane. A gdzie był Bóg? Pyta małżonka ministra Szmajdzińskiego, marszałka. Pani Małgorzata. Bóg jest. I był tam. Wczoraj cytowałem słowa siostry Łazarza. Panie, gdybyś tu był, brat mój by nie umarł. Słowa żalu, wyrzutu, a jednak po środku żywota w śmierci jesteśmy. Dzisiejsze czytanie z Księgi Apokalipsy mówi i usłyszałem głos donośny mówiący od tronu o 
oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie ich Bogiem i otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Bo zabłysła dla nas i dla Niego nadzieja chwalebnego zmartwychwstania, którą ofiarował nam Chrystus zwycięzca śmierci. Dziś jest niedziela miłosierdzia Bożego. Chrystus otwiera swój bok na całą ludzkość, na każdego z nas. Pozwala dotykać Tomaszowi niewiernemu swoich ram, by uwierzył, że Chrystus zaiste zmartwychwstał. Bracia i siostry umiłowani w Pan, tak się składa, że nadszedł czas rocznic wydarzeń, które wyciskają dotkliwe piętno na polskiej historii. A 70. rocznica jest to tyle znamienna, że stanowi ona niejako ostatnią chwilę, by spotkać jeszcze naocznych świadków tych wydarzeń, do których się odnosi. Bo miarą lat życia jest 70 a osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni, mówi psalm dziewięćdziesiąty. A większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. 